见心痕，雨声天地山河，千年你的我，不怕土雨连烟悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘波折。因何喧哗？回禀陛下，淑容妃的兔子这几日不太好，还拉稀了。奴婢想让衣冠院的人为小官啊，为兔子诊治。带上来看看。可高达近三十倍乳铁蛋白的皇家美素佳儿，邀您观看《胡珠夫人》。细胞级修护，预约年轻，积存新，全新璀璨系列，邀您观看《胡珠夫人》。公爷，你不是应该在宫里督察值岗吗？小公子自从进入新兵营，便日夜不停操练。他肩上的旧伤复发，也没见他歇息过。说完了。小公子这样日夜不休，您看，要不要派个人，传个话，叮嘱一下？他去从军，受苦是应该的。是。那，属下告退方大人，方大人，张大人，福大人，公嫂，这里是营中，有军令军纪的。那依军令军纪，我是你的什么？官长，黄泉营参军方海是。是。跟我走。方大人也太威风了。方大人是大哥的兄长，又是射生校尉，自然威风。你。
干什么？方卓英，方海是。你几日几夜不吃不喝，只知道在教场操练，你知不知道这样会出人命的？你过来，让我看看你的伤。别碰，我没事。旧伤叠新伤，我问你要不要命了？你可别吓唬我，我身上的伤加起来还没你一半多呢，我且死不了呢。再说了，行伍之中不操练，如何得金银？你就这么想立功吗？当然了。功名仕途。那都是束缚人的金笼子罢了，就这样和我和师傅一起办差，在集风馆尽忠尽孝不好吗？尽忠尽孝，当然，师傅对我们虽无生恩，但有养育之恩，我们日后自然要在他膝前尽孝。膝前尽孝，我问你，他比你才大了多少？他也才大了我多少？海氏，就包括你跟着他的时候，他自己也是个半大的孩子吧？方海氏。青海公，方建明，方大人，从来都不是我的父亲。你怎么能说这样的话呢？我说的是实话。方大人，方大人，方大人，你们几个在这鬼鬼祟祟的做什么？启禀方大人。海氏大人是我们的大哥，我们担心他的伤势，所以才会出现在这儿。对，既然你们这么关心他，那平素里就要劝导他，不要这么任性。还有，他现在受伤了，如果没有其他的事情，就不要来打扰他，知道吗？是，是的，方大人。公爷，真的不用咱们去关照一下小公子那边吗出不去就别出了，我去叫人给你拿新的。方建明。哎，大哥，哎、大哥，大哥，你没事，没事吧？大哥的大哥吩咐过，不让我们打扰。这不做了这么多好吃的，啊、也没敢叫你。我桌上有碗粥，你没有看到有人进来过吗？粥是我们做的呀、啊
。是啊，我们一大早就等在这儿了，除了刚刚吴样送进去一碗粥，我们连一只苍蝇都没放进去。对，是啊，我知道了。方大人，张大人，请您去主营帐。我即刻就来。张大人，方大人，你身上的旧伤可否好些？劳烦大人挂心，昨夜上了药，歇息了一夜，已无大碍了。这样就好。大人这次找我来，是有何紧急的药物吗？明日咱们开拔北上，前往黄泉关。我想，如若方大人的伤势未愈，要不要就留下休养些时日，再率小队人马跟上？方大人，你怎么想？我已无大碍。可随大队人马共赴黄泉关。好，今日休沐，士兵们皆可以回家与家人告别。方大人要不要回季风馆向青海公和方卓英大人告别呢？嗯。这天启程与黄泉关相隔千山万水，下次相见，又不知是何年月了。师傅，师傅最近身体是否无恙？嗯，差事都还顺利吗？卓英跟少子哥他们侍奉的是否尽力？都好。我此番来，是来跟师傅辞行的。既然来了，就陪我消完这盘棋吧。来吧，哎，往哪儿跑？哎呦，来吧，哎呦，哎呦，哎呀，哎，陛下，这这里姑娘还真有些本事啊！您瞅这小东西，这眼瞅着它就活过来了，嘿，这活蹦乱跳的。朕看这兔子是成精了吧？把你们一个个都迷得五迷三道的，玩物丧志。<笑>陛下，这天底下多是像老奴这样的庸碌之辈，像陛下您这样，龙张凤姿，英明强干，咱们哪能跟您比呀、啊？哎，哎，来来来来，来吃吧，哎，别跑了啊！启禀陛下，医官院里御医求见圣驾。他来干什么？呃，要不？老奴去把他回了。先吧。哎，哎呦，来来来，哎呦！臣参见陛下。说吧。启禀陛下，舒荣妃，舒荣妃状况不大好。如何不好？手手要不成事儿了，虽用了药，但落下病根儿，恐是难免。不是已经治了吗？要你们干什么事的？这点小伤都治不好。治是治了，但舒荣妃每日仍坚持雕刻，手若不得休养，就……陛下。这，这样恐怕不行啊！舒荣妃，您这样没日没夜的刻，手怎么消受得住啊？就当奴婢求您了，歇会儿吧。咱们这样提心吊胆的，您就当怜惜咱们了。陛下，陛下。参见陛下，免了
。刻了多少了？已经刻了大半了，再给臣妾一旬的时日，即可刻完。朕原本只是随口一提，竟没想到舒荣妃是个有幸之人。人无信而不立，提兰答应过的事，没有随口一提的说法。可惜了，这些针上写的脏了。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续观看《狐珠夫人》。小时候你陪我下棋，有时候急得哭起来。现在才过了几年光景。棋力长进了，都有发呆的余暇了。这一手下的太急了，下棋需依理而行，不可无理强行，要入境移缓。宁气庶子，不失一心。这是师傅教给我的。眼下师傅既没有把握一口吃掉我，又不能容忍我扬长而去，但要如何？你在想什么？我在想，师傅在想什么？师傅昨日去过营中，为什么要去看我？为什么要留我下棋？师傅现在一定想说：若是这黄泉英参军，我坐得不舒服，不如就留在天启城。帮我另做安排。公爷，少府剑把小公子的锦服送到这边来了，现下还等着回话呢。师傅，我该走了。此一去，归期难测。有些话，还是直接对师傅说的比较好。我对师傅不一样。所以，师傅万万不可再往前走，哪怕半步。不管是出于从小看我长大的情谊也好，对我关爱的全权之心也罢，都不可以。若师傅再走半步，只怕海氏会说出不该说的话，做出不该做的事情。如果这样的话，海氏只能一辈子熬在关外。没办法回来，再见师傅。一局尚未收官，我若当真一幕半幕与师傅计较。未必会输。臣妾这就去把手洗干净，重新雕刻。站住
。你以为你在做什么？故意把手用废了，好让众人议论朕刻薄寡恩是吧？哗众取宠，不知所状。陛下，陛下，陛下饶命！淑荣妃绝不是有意损伤圣嫔。陛下饶命淑荣妃忤逆失仪，定是身边的人有所挑唆，把这两个贱婢拉下去，杖毙！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！我的奴婢虽死不足惜，但只剩下淑荣妃一人孤苦无依。淑荣妃多加保重！淑荣妃一定要多加保重！陛下恕罪。慢着。提兰并非忤逆失仪，而是有一物想要呈给陛下，请陛下容臣妾去取。龙尾神在上，若提兰真有不臣之心，情愿天雷气灭，神灵不佑。初到大正，见到陛下时，提兰很是怨恨。我自觉孤苦伶仃，受尽搓磨，活得很难。但是现在，提兰不怨了，因为我知道，陛下过得也很难。命运剥夺了您的快乐。也剥夺了我的快乐。提兰不是子赞阿姐，陛下不喜欢提兰，故有无缘与您相知。但提兰还是可以再做一枚龙尾神吊坠，让这个吊坠和您的那个结个伴儿吧。也希望陛下的心里不要再过得这么苦了。很干净的，并没有沾到血。你这么一次次戳痛朕的伤口，不怕朕杀了你吗？龙尾神在上，神待众人都是一样的。今日陛下若一定要杀了提兰，那也是提兰命里逃不脱的事。只是陛下，不要再牵扯其他的人进来了。吊坠就不必了，那三万个龙尾绳也不用刻了。陛下，如何处置这两个婢子？把他们同淑荣妃一同送回玉渊宫吧。是。
你可来了，走吧。嗯。哎，啊，二位方大人，是那位。叔叔<笑>小公子，您瞧，这锦服当真好看的很。<笑>那是自然，您是青海宫的得意门生啊，这一应一物必须是最好的。<笑>小公子，快试试这锦服合身不合身呢？这锦服我便收下了，试就不必了。您送来的肯定没问题，这锦服我要留待日后重要的场合再穿。是内官好偏心呐，大公子莫着急，也有您的，您这边瞧。您这件也是一顶一的好手艺啊，哎，看，黑底金线，更能衬得您气宇轩昂啊。您瞧这鹰隼。跟活了似的，一双锐眼，像盯着人不放啊！啊，大公子，嗯，合身，何止是合身呐？二位有所不知，前阵子厂王闲走到我那少府间，看见这刘姑娘起的绣稿，便硬嚷着说，这鹰隼是照着她养的那个绣的，这件衣裳该归她。老祖宗规矩可是不准携带鹰隼进宫的。再说了，这刘姑娘怎么会见过厂王殿下的鹰隼呢？我好说歹说，这件衣裳是由西南雷州驻辇贡上的精细铜线绣制而成的，虽然闪亮动人，却沉重得很，又粗粗拉拉的扎人。这武将穿着倒也罢了，万万配不上厂王金贵的气质。还是等心思骚下来，让这刘姑娘给他绣一个细软密实、活灵活现的，再给他送过去。我这好一顿奉承啊，他这才舒坦了。这位王爷呀，真是啊！<笑>不敢怠慢了，大公子。这件衣裳上的鹰隼，确实出自这刘姑娘之手。为了二位的衣裳，这姑娘真是煞费苦心，没日没夜的绣啊绣。那可不行，累坏了身子怎么办啊？这衣裳，我一定要等到重要的场合再穿。嗯。啊啊！哎呀，小公子明日便随军驻守黄泉关，闲杂人等不得前去相送。哎，我在这儿先给您道个吉利，也请二位代我向青海宫问个好，我这便告退了。告辞，谢谢叔叔。谢谢叔叔哥，你听没听过一句话呀？叫有花堪折直须折，莫待无花空折枝呀、啊。你懂什么？哼！方仲英，方仲英、呃，你不好意思啦。二位公子，公爷说天晚了，明日便要开拔，让小公子在昭明宫留宿一夜。留宿？这哪有我的住处啊？哎，无妨，把我那间让给他，我跟少子哥挤一挤。公爷早已安排好了。他说：“公务繁忙，夜里回不来了。小公子可以住他那一间。住？为什么不住啊？正好晚上咱们一起喝两杯
。师傅，我该走了。此一去，归期难测。有些话，还是直接对师傅说的比较好。我对师傅不一样，所以师傅万万不可再往前走，哪怕半步。不管是出于从小看我长大的情谊也好，对我关爱的全权之心也罢，都不可以。若师傅再走半步，只怕还是会说出不该说的话，做出不该做的事情。如果这样的话。还是只能一辈子熬在关外，没办法回来再见师傅。还是半步不远，奈何你遇上的是我，一副残躯，命不由己。当年以往以讨逆之名作乱，屠戮宗室，鞭挞黎庶，残害良臣。太子伯耀宣称与国共命，悬梁殉国。阿须与我百无平寇，奋毕生之力，只为挽家国危亡于万一为了不让此前的所有努力付诸东流，也为了留住我最好的朋友，我成为了阿旭的百姓，从此与他命运一系。叫虽然无悔，但却有憾，还是对不起还是该整装了。是。今日母时三刻，便要到朱雀门列阵。虽你秉承了上命，大家都对你客气。但不可以怠慢。一晚上思过，抬头越转转如梭，捉不到，只能与风同处。心事点红烛，燃年华，到迟暮，跟着你有生不算
虚度，想做你的归途，与你争得为你不，我为情事或是。师傅，这班职贵重，待到战场上，唯恐碎了，还是还给师傅吧。师傅，可还记得以前教我的？行行重行行，师傅保重。还是。是齐捐勿复道，努力加餐饭。师傅保重，子子，你走了以后，白昼一日比一日长，长的都过不完，夜晚又一日比一日短。有时候，一直睁着眼，天就亮了。昨日在南宫遇见了提兰。连他都看出了我的孤寂。他说做人都是很难的，真的好难。明明生着一样的脸，他倒是与你不一样。如果换作是你的话，你一定会叫我坚持，坚持为人君，再而为人夫。为人父，直至百年，直至终老。嗯、可你走了之后，一切真的很难。我已经用尽了我所有的力气，子子。我知道你希望我坚持下去，可我又能与谁一起呢？
皇帝陛下有旨，格尔众庶悉受赈言。今日告庙，祈愿诸君专任有功，以征不义，结诸暴慢，以明好恶，着令青海公代行骂仪。代祭牙齐，亲子行骂仪，跪拜，行平身，祭齐。无报神奇，无行田猎，无毁土工，无凡无强，无取和属器械，见其老幼，奉归无伤，虽欲壮者，不教勿敌。以上，赏不逾时，罚不牵猎。是。陛下，千秋万岁。陛下。千秋万岁！李成，青海公，老奴先告退了县报称新兵营近日将到达黄泉营。知道了。记得史书上说，端朝的末代影帝穆云生，最终在退出天启城的那一日，秋高风急，午后不知何处起了火头，到次日拂晓，烟焰已光照百里。正在想。当年烈火焚城那一夜，天色也不过如此吧。陛下今日让臣过来代行骂仪，不会是为了在此处怀古吧？子丹曾说，最爱这天启城秋日里的落日熔金。他说：“这景色，给人灿烂辉煌的繁荣之感。夕阳是美，日晚林歌唱，烽烟满夕阳，日升日落，周而复始，终究只是寻常人家才能期盼。”你想说什么？你又想教训朕？臣不敢。臣只是觉得生于皇家，无法掌控命运的你我，不应该再有所期盼。该放手的，终究要放手。陛下觉得呢？嗯、建民，你年少时可不是这样。从几时起？你变成现在这样了，若万事真的可以放手，那你的心里难道空无一物吗？有，臣的心里有念想。陛下，从此忘却。你看夕阳跟天空遥遥相接，似乎一体。他们是否可堪相配？看似相继，相隔却远。自大征立国以来，历代的君主与流觞方士的家主，就结下百系之情。
于我来说，求的太多，靠的太近，只是伤人伤己。如果你的哥哥们不死，朕的哥哥不死，站在这里的本不该是。陛下是天命所归，可你没有问过我愿不愿意。我不愿意，我从不愿意贱民做我的百戏。是臣的意愿，一切都是臣的意愿写。